പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ റുബിക്സ് ക്യൂബ് എങ്ങനെയാണ് ശരിയാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പരിശോധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള റുബിക്സ് ക്യൂബ് നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇതൊന്ന് ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെല്ലാവരും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പലപ്പോഴും നമുക്ക് സാധിക്കാറില്ല അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ശരിയാക്കിയെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ റുബിക്സ് ക്യൂബിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം എല്ലാ റുബിക്സ് ക്യൂബുകൾക്കും ആറ് മുഖങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ആറ് കളറുകളായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും റെഡ് ബ്ലൂ ആൻഡ് ഓറഞ്ച് ഗ്രീൻ വൈറ്റ് യെല്ലോ ഇതിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എല്ലായ്പ്പോഴും ഓപ്പോസിറ്റുള്ള കളറുകൾ മാറില്ല അത് എപ്പോഴും സ്ഥിരമായിരിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ക്യൂബിൽ വൈറ്റിന് ഓപ്പോസിറ്റാണ് യെല്ലോ ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് എങ്ങനെ കറക്റ്റ് റെഡിയാക്കിയാലും ഈ വൈറ്റിന് ഓപ്പോസിറ്റ് യെല്ലോ തന്നെ ആയിരിക്കും വരിക ഓറഞ്ചിന് ഓപ്പോസിറ്റ് റെഡും അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രീനിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ബ്ലൂ ആയിരിക്കും വരിക ഒക്കെയാണല്ലോ പിന്നെ ഇതിൽ നമുക്കിതിൽ ഇതിനൊന്നും കൂടെ പരിചയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കുക സെൻട്രൽ വരുന്ന ക്യൂബുകൾക്ക് സെൻട്രൽ വരുന്ന ക്യൂബുകൾക്കൊക്കെ ഒരു കളർ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ അതേപോലെ ഇവിടെ വരുന്ന ക്യൂബുകൾക്ക് രണ്ട് കളറുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ദെൻ ഈ കോർണർ ക്യൂബുകൾക്ക് മൂന്ന് കളറുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിതുപോലുള്ളൊരു റുബിസ് ക്യൂബ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് എങ്ങനെയാണ് ശരിയാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പരിശോധിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കിയേക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ക്യൂബ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യെല്ലോ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ യെല്ലോയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളത് എപ്പോഴും വൈറ്റ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ള ഓർക്കുക ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം ആ കളറിൽ സെൻറ്ററിന് യെല്ലോട് നാല് ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ യെല്ലോ കളർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ യെല്ലോ കളറിൻ്റെ ഈ നാല് ക്രോസ് ആയിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ യെല്ലോൻ്റെ ക്രോസ് ആയിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ യെല്ലോയിനെ ആദ്യം അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് യെല്ലോനെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നോക്കാം നോക്കുന്ന സമയത്ത് സെൻട്രൽ ക്യൂബുകളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് സെൻട്രൽ ക്യൂബുകൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു യെല്ലോ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു യെല്ലോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ യെല്ലോനെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് ഗ്രീനാണ് നമ്മൾ ഗ്രീനിന് കറക്റ്റാക്കി വെക്കുക സെൻട്രൽ ക്യൂബുകൾ മാറില്ല എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇത് ഗ്രീനിന് കറക്റ്റാക്കി വെച്ചു ഗ്രീനിന് കറക്റ്റാക്കി വെച്ച ശേഷം നോക്കി നോക്കൂ നമുക്കിതിന് ഇവിടേക്കാണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ഈ യെല്ലോനെ നമ്മൾ ഇവിടേക്കാണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളിതിന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് തിരിച്ച ശേഷം ഇതിന് നമ്മൾ ആ തിരിച്ച് വെച്ച യെല്ലോനെ വീണ്ടും റിവേഴ്സ് തിരിക്കുക അപ്പം നമുക്കിവിടെ യെല്ലോ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെയാണല്ലോ ഇനി അടുത്ത യെല്ലോ സെൻറ്റർ യെല്ലോ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇത് കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി നോക്കി നോക്കൂ ഇവിടെ യെല്ലോ കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ നേരെ താഴെയാണെങ്കിൽ നേരെ താഴെയാണെങ്കിൽ നമ്മളതിന് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി താ തിരിച്ചാൽ മതി തിരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് എല്ലോ ഇവിടെ വരും ഇനി അടുത്ത എല്ലോ ഉള്ളത് നോക്കി നോക്കാം രണ്ട് എല്ലോ കറക്റ്റായി ഇനി അടുത്ത എല്ലോ കിടക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് താഴെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി തിരിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ താഴെയില്ല ഇവിടെയാണുള്ളത് അപ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ റെഡിനെ കറക്റ്റാക്കി വെക്കുക റെഡ് റെഡിനെ കറക്റ്റാക്കി വെച്ചു അതിന് ശേഷം നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇതിന് നമ്മൾ ഈ എല്ലോനെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലേക്കൊന്ന് മൂവ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ സെൻറ്ററിന് നമ്മൾ ഇതേപോലെ തിരിക്കുക സെൻറ്റർ മാത്രം ഇനി നമ്മൾ റിവേഴ്സിന് തിരിക്കുക റിവേഴ്സ് തിരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പഴയ പൊസിഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം കേട്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് യെല്ലോ കളേഴ്സ് ഫില്ലായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു യെല്ലോ കളറും കൂടെ വേണം ഇവിടെ ഗ്രീനിന് താഴെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഗ്രിയിൽ തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമുക്കിതുപോലെ ക്രോസ് ആയിട്ട് എല്ലോ കിട്ടും ഓക്കെ ക്രോസ് എല്ലോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് ഈ നാല് മൂലയിലും യെല്ലോ കളർ കൊണ്ടുവരികയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ യെല്ലോ നോക്കി നോക്കാം ഇവിടെ യെല്ലോ കളർ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ ഓറഞ്ചും ഇവിടെ ഗ്രീനും ആണ് അപ്പോൾ ഓറഞ്ചിനും ഗ്രീനിനും കണക്കാക
ഇവിടെ എല്ലോ പൊസിഷൻ അപ്പോൾ ഈ പൊസിഷനിലേക്ക് എല്ലോനെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കാം ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിക്കരുത് ഇങ്ങോട്ട് തിരിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ താഴെ കൊണ്ടുവരാം പഴയ പൊസിഷനിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടേക്ക് വേണ്ടത് റെഡും ബ്ലൂ ആണ് റെഡും ബ്ലൂ ചിലപ്പോൾ നമുക്കിതുപോലെ അടിയിലായിരിക്കും എല്ലാം വരുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിനെ എവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മൾ എവിടേക്കാണോ അതിനെ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അവിടെ നേരെ താഴെ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് വരേണ്ടത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ആ ഭാഗത്തേക്ക് താഴേക്ക് തിരിക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ട് റൗണ്ട് തിരിച്ചിട്ട് റിവേഴ്സ് ആണ് തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് മുകളിലേക്ക് വരും ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുക ഓപ്പോസിറ്റിലേക്ക് തിരിക്കുക ഇതിനെ താഴേ കൊണ്ടുവരാസ് കൊണ്ടുവരാം ഉള്ള യെല്ലോ കിടക്കുന്ന എവിടെയാണ് നോക്കി വെക്കാം ഇവിടെ റെഡും ബ്ലൂ ഉള്ള യെല്ലോ ഉണ്ട് ആ യെല്ലോനെ നമ്മൾ തിരിച്ചും ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം ഈ പൊസിഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം നമ്മളിതിനെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിക്കുക ഇതിൽ നമ്മൾ യെല്ലോ താഴേക്കാക്കുക അത് വേഴ്സ് തിരിക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ യെല്ലോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കളർ ഇതുപോലെ ഫുള്ളായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു കളർ ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ താഴെ ഒരു ലെയർ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ക്യൂബ് ഒരു ലെയറും സെൻട്രൽ ക്യൂബുകളും കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ഫില്ല് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ടാസ്ക് രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നോക്കി വെക്കുക താഴെ യെല്ലോ ആണെങ്കിൽ മുകളിൽ വൈറ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ വൈറ്റ് അല്ലാതെ സെൻട്രൽ ക്യൂബുകൾ ഏതെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ വൈറ്റ് അല്ലാതെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ബ്ലൂ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയും ബ്ലൂ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് വൈറ്റ് അല്ലാത്ത ക്യൂബാണോ നോക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തുക അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെയാണെന്ന് നോക്കുക ഇത് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയെങ്കിൽ ഈ റെഡിനെ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് നോക്കുക ഈ റെഡിന് മുകളിൽ ബ്ലൂ ആണ് അപ്പോൾ റെഡിന് ബ്ലൂ മാച്ച് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ക്യൂബിനെ നമുക്ക് ഇവിടേക്കാണ് മാറ്റേണ്ടത് ഈ ക്യൂബിനെ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ക്യൂബിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ ഇങ്ങോട്ടാണ് കൊണ്ടുവരുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റിലേക്ക് തിരിക്കുക ഓക്കെ ഇനി കൊണ്ടുവരേണ്ട ആ ഭാഗത്തുള്ള തന്നെ മുകളിലേക്ക് തിരിക്കുക റിവേഴ്സ് തന്നെ തിരിക്കുക റിവേഴ്സ് ഇപ്പോഴും അത് അവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക പക്ഷെ നോക്കി വെക്കൂ ഇവിടെ ഒരു യെല്ലോ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ യെല്ലോനെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം യെല്ലോനെ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ചെയ്യാം യെല്ലോനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്യൂബ് ആ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ അടുത്ത ക്യൂബ് നോക്കി വെക്കാം രണ്ട് കളറുള്ള ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ആദ്യം ബ്ലൂയിലേക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുക ബ്ലൂയിലേക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിലുള്ളത് ഓറഞ്ച് ആണ് ഓറഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പൊസിഷനിലേക്കാണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ പൊസിഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റിലേക്ക് ഇറക്കുക ദെൻ അതിനെ മുകളിലേക്ക് തിരിക്കുക ഇനി റിവേഴ്സ് തിരിക്കുക റിവേഴ്സ് അപ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇവിടെയുള്ള യെല്ലോ തെറ്റി കിടക്കുന്നുണ്ടാവും ഈ യെല്ലോയെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതും കറക്റ്റ് പൊസിഷനിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ഇവിടെ ഒരു പീസാണ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് നോക്കിയപ്പോൾ അതിവിടെ മുകളിൽ എവിടെയും ആ പീസില്ല അതിവിടെ തന്നെ തിരിഞ്ഞിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനെ ആദ്യം നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ അപ്പോൾ പീസ് ഇവിടെ മുകളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമ്മളിനി റെഡിനെ കറക്റ്റാക്കി തിരിച്ചു വെക്കുക റെഡിനെ കറക്റ്റാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിൽ ഗ്രീൻ ആണ് ഗ്രീൻ ഇങ്ങോട്ടാണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ
കറക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി മുകളിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ രണ്ട് ലെയർ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുകളിൽ നാല് രീതിയിലാണ് കിട്ടുക ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതുപോലെ ഒരു ഒരു ലൈനായിട്ട് കിട്ടും ഈ മൂന്നെണ്ണം കറക്റ്റായിട്ട് മൂന്നെണ്ണം വൈറ്റ് വരുന്ന രീതിയിൽ ലൈനായിട്ട് കിട്ടും ചിലർക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ക്രോസ് കിട്ടും ക്രോസ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക ചിലപ്പോൾ ഇത് ഒരെണ്ണം മാത്രം കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ചിലർക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു എൽ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാൽ നമുക്കിങ്ങനെ എൽ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ക്രോസോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൈനോ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ക്രോസാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ക്രോസിലേക്കാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കൊണ്ടുവരുന്നത് ക്രോസിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഒരെണ്ണം മാത്രം കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ എൽ ഷേപ്പ് കിട്ടുക എൽ ഷേപ്പ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇനി പറയുന്ന അനുഭവം ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ എൽ ഷേപ്പ് എൽ ഷേപ്പ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ളതല്ല ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നേരെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിങ്ങനെ മുമ്പിലേക്ക് എല്ലായിട്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനി പറയുന്ന അനുഭവം ചെയ്യാം നോക്കിയോക്ക എഫ് ദൻ യു ആർ യു ഐ ആർഐ എഫ് ഐ ഇപ്പോൾ നമുക്കിതുപോലെ ക്രോസ് ആയിട്ട് ഓക്കെയാണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ലൈനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം മാത്രം ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനി പറയുന്ന അനുഭവം ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ലൈനായിട്ടാണ് കിട്ടിയതെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനിങ്ങനെ പിടിക്കാം എന്നിട്ട് ഈ പറയുന്ന അനുഭവം ചെയ്യാം എഫ് ആർ യു ആർ ഐ യു ഐ എഫ് ഐ അപ്പോൾ നമുക്ക് മുകളിൽ ഇതുപോലെ ക്രോസ് ആയിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ മുകളിൽ ക്രോസ് ആയിട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്രോസിനെ നമ്മൾ താഴെയുള്ള കളറുകളുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്ത് വെക്കുക മാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്രീ ബ്ലൂ ബ്ലൂ മാച്ചിങ് ആണ് ഇത് മാച്ച് അല്ല ഇവിടെയും മാച്ച് ആണ് ഇത് മാച്ച് അല്ല ഇപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ചിലപ്പോൾ കിട്ടുക ചിലർക്ക് ഒരെണ്ണം മാത്രം മാച്ചായിട്ട് കിട്ടും ചിലപ്പം അടുത്തുള്ള രണ്ട് കളറുകൾ മാച്ചായിട്ട് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കിട്ടിയ പോലെ ഇങ്ങനെ ഓപ്പോസിറ്റ് മാച്ചായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ എങ്ങനെ കിട്ടിയാലും നമ്മൾ അടുത്തുള്ള രണ്ട് കളറുകളാണ് മാച്ചായിട്ട് കിട്ടിയെങ്കിൽ ആ രണ്ട് കളറുകളെ നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് മാച്ചല്ലാത്തൊരു കളറിനെ ഇവിടെ പിടിക്കാം ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ പിടിക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ കളർ മാച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പറയുന്ന അൽഗുരുതം ചെയ്യാം ആർ യു ആറൈ യു ആർ രണ്ട് യു ദൻ ആറൈ യു നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഇവിടെ ബ്ലൂ കറക്റ്റാണ് റെഡ് കറക്റ്റാണ് പക്ഷേ ഇത് രണ്ട് കറക്റ്റല്ല രണ്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കറക്റ്റ് കിട്ടിയ രണ്ട് ഭാഗം അടുപ്പിച്ച രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ കറക്റ്റ് കിട്ടിയില്ല ഇതിനെ നമ്മൾ റൈറ്റിലും ഓപ്പോസിറ്റുമായിട്ട് പിടിക്കാം കറക്റ്റ് അല്ലാത്ത ഭാഗത്ത് ഇവിടെ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും സെയിം ഒന്നുകൂടെ ചെയ്യാം ആർ യു ആറൈ യു ആർ രണ്ട് യു ആറായി യു ഇപ്പം നമുക്ക് എല്ലാം മാച്ചിങ് ആയിട്ട് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇത് മാച്ചിങ് ആയിട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കറക്റ്റ് പൊസിഷനിലാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഈ നാലെണ്ണം കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കളർ നോക്കി നോക്കൂ ബ്ലൂ ഓറഞ്ച് ആണ് ഗ്രീൻ ഓറഞ്ച് ആണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് പൊസിഷനില്ല ഇവിടെയും കറക്റ്റ് പൊസിഷനില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഇത് എന്നെ കൃത്യമായിട്ടല്ല ഇരിക്കുന്നതെങ്കിലും ഇത് കറക്റ്റ് പൊസിഷനിലാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇതും കറക്റ്റ് പൊസിഷനാണ് അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം മാത്രമാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് മറ്റതൊക്കെ പൊസിഷൻ മാറാം അപ്പോൾ അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ആ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ കിട്ടിയതിനെ ഇവിടെ റൈറ്റിൽ പിടിക്കാം എന്നിട്ട് ഈ പറയുന്ന അൽഗോരിതം ചെയ്യാം യു ആർ യു ഐ ശ്രദ്ധിക്കുക എൽ ഐ 
then u r i u i l i അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇത് കറക്റ്റ് പ്രശ്നമാണ് ഇത് കറക്റ്റല്ല ഇതും കറക്റ്റല്ല ഇത് കറക്റ്റല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ സെയിം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ കിട്ടി തന്നെ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്യാം യു ആർ യു ഐ എൽ ഐ യു ആർ ഐ യു ഐ ആൻഡ് എൽ ഇത് കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് ഇതും കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് ഇത് എല്ലാം സൈഡും കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയും എല്ലാ സൈഡും കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം ഇതുപോലെ ഒരെണ്ണോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണോ നമുക്ക് മാച്ചിങ് ആയിട്ട് കിട്ടും ചിലപ്പോൾ ഒന്നും മാച്ചിങ് ആവില്ല പക്ഷേ കറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇങ്ങനെ മാച്ചിങ് ആയിട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മൾ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് പിടിച്ചിട്ട് മാച്ചിങ് അല്ലാത്ത ഒരെണ്ണത്തിന് പിടിക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എല്ലാം മാച്ച് ആവുന്നവരെ ഇനി പറയുന്ന അൽഗോരിതം ചെയ്യാം ആർ ഐ ഡി ഐ ഡി ഐ ദൻ ആർ ഡി സെയിം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ആർ ഐ ഡി ഐ ആർ ഡി ആർ ഐ ഡി ഐ ആർ ഡി ആർ ഐ ഡി ഐ ആർ ഡി നോക്കിയോ ഇവിടെ നമുക്കത് മാച്ചിങ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് മാച്ചിങ് ആയി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കളർ ഇട്ടോ ഇത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി മാച്ചിങ് ആയി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം സെയിം നമ്മൾ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ആർ ഐ ഡി ഐ ആർ ഡി ആർ ഐ ഡി ഐ ആർ നോക്കിയപ്പോൾ ഇവിടെ മാച്ചിങ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിതിന് റെഡിലേക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ റബിക്സ് ക്യൂബ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ റബിക്സ് ക്യൂബ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ നിങ്